বিসমিল্লাহিম বাংলা টিভির দেশ বিদেশের দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আমরা বাংলা টক নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হই তদ্রুপ আজকে হয়েছি এবং আমাদের প্রাথমিক জীবনের হিসেব নিকেশ করি আমরা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি আমরা তুলে ধরি তদ্রুপ আজকে আমরা যেটা করছি তা হলো রাজনীতি হিসেব নিকাশ হাল হকিকত জানার জন্য এবং বোঝার জন্য চেষ্টা করব এই জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের যে টপিক তা হলো রাজনীতি হিসাব নিকেশ এই সন্ধ্যা একটি টপিকসের জন্য তিন ব্যক্তিত্ব আমাদের স্টুডিওতে আছেন আসুন তাদেরকে আপনাদের সামনে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান দিকে যিনি আছেন জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সভাপতি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভালো আছেন আচ্ছা আমাদের মাঝখানে অর্থাৎ যিনি আমাদের পয়জ্যেষ্ঠ এবং সুন্দর করে হাস্যোজ্জ্বল ডক্টর মিজন রহমান সেলি সাবেক মন্ত্রী ভালো আছেন সেলি ভাই আচ্ছা এবং আমাদের ডানে সর্বডামে যিনি আছেন শামিম হায়দার পাটোয়ারি উপদেষ্টা জাতীয় পার্টি তুলনামূলক ভাবে আপনি তো ইয়াং এনার্জেটিক ম্যান আমাদের এখানে আপনাকে ধন্যবাদ আমি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সাহেবের কাছে আসবো আসবো এই কারণে যে আমাদের যে রাজনীতি হিসেব নিকেশ আমাদের গতকালকে আমাদের যে প্রতিবেশী বৃহৎ একটা দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন রাজনৈতিক সমীকরণ আমাদের যে মিয়ানমার আমাদের উপরে যেটা চাপিয়ে দিয়েছে আমি বলবো সেখানে হিসেব নিকেশে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর যত বৃহৎ শক্তি অনেকটা মিয়ানমারের দিকে এই পরিস্থিতি আমাদের রাজনীতি হিসেব নিকেশটা আমরা কিভাবে করতে পারি ধন্যবাদ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশ সফল করে গেল এবং সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী দলের সংসদীয় বিরোধী দলের নেত্রী এবং একই সঙ্গে মাঠের বিরোধী দলের নেত্রী বলে দাবি দেন তার নেত্রীর সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেছেন ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী বৃহৎ একটা দেশ তাছাড়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকা খুবই ইতিবাচক ছিল এবং তার সাহায্য সহযোগিতা আমাদের বিজয়ের একটা অন্যতম উপাদান ছিল এবং সেইটা অবশ্যই আমরা স্মরণ করব কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে পরে এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে ভারতবর্ষ একটা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে কতগুলো বিরোধের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত আমরা মীমাংসা করতে পারিনি তার ভেতরে তিস্তা নদীর পানি চুক্তির বন পানির বন্টনের ব্যাপারে চুক্তি করার বিষয়টা সীমান্তে হত্যা অব্যাহত আছে সেটা বন্ধ করার বিষয়টা আমাদের দুই দেশের ভেতরে বাণিজ্যের যে ভারসাম্যহীনতা এবং প্রচণ্ড রকম একটা ঘাটতি নিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হচ্ছে নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার দিয়ে নানান রকম অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতগুলো অসুবিধার সৃষ্টি করা হচ্ছে এই বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে এই সফরের ভেতরে আমরা এই বিষয়গুলোর কোনো মীমাংসার কোনো নতুন উদ্যোগ পদক্ষেপ বা প্রতিশ্রুতি সেগুলো আমরা দেখতে পাইনি এটা অবশ্যই জনগণ বাংলাদেশের জনগণ এটা কামনা করে আন্তরিকভাবে যে এই বিরোধগুলো মীমাংসা হোক আর তা না হলে পরে দুই দেশের বন্ধুত্বটা সবসময়ই একটা বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকবে কেননা বন্ধুত্ব খালি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তো হয় না এটা জনগণের ভেতরে বন্ধুত্ব যদি স্থিতিশীল স্থায়ী এবং গভীর না হয় তাহলে যে কোনো সময় এটা সমস্যার সম্মুখীন সেটা হতে পারে আর কি এবং জনগণের দিক থেকে এবং রাজনীতির দিক থেকে যদি বিচার বিবেচনা করেন তাহলে ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের যে রাজনীতি এবং তার যে দল বিজেপি এবং এটার সঙ্গে আর এস এস জড়িত এবং তাদের রাজনীতির ভেতরে সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদি এবং ভারতের যে বৃহৎ পুঁজি সেটার সমর্থক হিসাবে তার সরকার যে ভূমিকা পালন করছে সেইগুলো ভারতের সাধারণ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে তো সেই কারণে আমাদের এখানকার সাধারণ জনগণের স্বার্থ সেটার সঙ্গে একসঙ্গে মিলিয়ে চলবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই আমাদের ওর জন্য প্রধানত নজর রাখতে হবে দুই দেশের জনগণের ভেতরে সম্পর্কটা আমরা কিভাবে আরও উন্নত করতে পারি এখন এইগুলো তো 
চলতি কথা আমরা সফর আমাশাই বলছি কিন্তু উনি যখন সফর করে গেলেন তখন বাংলাদেশ সমস্ত সমস্যার উপরে আরেকটা বড় সমস্যার সঙ্গে জড়িত তার উপরে চেপে বসেছে এই রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আজকেও জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে নতুন করে আসা যে শরণার্থী তাদের সংখ্যা ছয় লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে আগের সংখ্যাটাকে যোগ করলে পরে সেটা দশ লক্ষের উপরে হয়ে যাবে এবং জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অ্যামনেস্টি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো পরিষ্কার করে বলেছে যে এটা একটা টেক্সট বুক যেন এই এথনিক ক্লিনজিংয়ের মতো ঘটনা এবং যে কোনো ভূ রাজনৈতিক হোক অর্থনৈতিক হোক বা আভ্যন্তরীণ রাজনীতি হোক যে কোনো বিবেচনার ঊর্ধ্বে হলো মানবিক বিবেচনা সেটাই হওয়া উচিত এবং এইটা মানবিক বিবেচনাটা কোনোভাবেই অন্য কোনো কারণের দেখিয়ে সেটাকে তুচ্ছ করা যেতে পারে না সুতরাং এইটাই আকাঙ্ক্ষিত যে দুনিয়ার সব সভ্য দেশ তারা এক বাক্যে এই কথাটাই বলবে যে এটা এথনিক ক্লিনজিং এটা জাতিগত নিধন প্রক্রিয়া একটা চলছে এবং বরবর অত্যাচার চলছে এটা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন সুষমা স্বরাজ এই বিষয়ে কিন্তু এইভাবে কথাটা কিছুই তিনি বললেন না এবং তার ভারতের যে আগের যে পজিশন মোটা দাগে সেটাই কিন্তু অব্যাহত রাখা হলো আমরা এটা বুঝতে পারি যে রোহিঙ্গা ব্যাপারটা মিয়ানমারের ভেতর থেকে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা সেটা স্পিল ওভার আমাদের দেশের উপরে এসে পড়েছে কিন্তু আমার বিবেচনায় এটা খালি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার থেকেই এটার উদ্ভব হয়েছে তা না এটা এই আঞ্চলিক যে জিও পলিটিক্স এবং আন্তর্জাতিক যে জিও পলিটিক্স তারই একটি রেজাল্ট এবং এটার সঙ্গে জড়িত কতগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারও জড়িত সম্পর্কিত এবং রাখাইন এলাকায় বিপুল পরিমাণে চীনা বিনিয়োগ ভারতীয় বিনিয়োগ আর অন্যদিকে আমেরিকা এই এলাকাটিকে অশান্ত রেখে চীনকে একটা ঘেরা ভেতরে রাখতে চায় এরকম আরও অনেক ফ্যাক্টর আমরা বলতে পারবো যেগুলোর পরিণতিতে এই ঘটনাবলী ঘটছে জি ধন্যবাদ আমরা আসবো আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আমরা ডক্টর শেলি সাহেবের কাছে আসবো যে আসবো সেই একই কথা যে রাজনীতির সমীকরণ রাজনীতির হিসেব নিকেশ আপনি একজন অভিজ্ঞ এবং সাবেক মন্ত্রী তো আপনার আছে নেই তারপরে একজন সচেতন একজন নাগরিক হিসাবে আমরা আপনার কাছে কি পেতে পারি আমি প্রথমে একটা ভুল সংশোধন বল না একটা দৃশ্যমান যে চিত্র তার সম্বন্ধে আমার একটু বলার আছে আমি একটু আগে বলেছিলাম আপনাকে সাবেক মন্ত্রী নই কথা বলতে পারবো না কিন্তু আমি রাজনীতি না করে মন্ত্রী হয়েছি সেটা অন্য ব্যাপার কারণ আমাদের সংবিধানে বিশেষজ্ঞ বা টেকনোক্রেট বলে একটি অবস্থান সৃষ্টি করা হয়েছিল চতুর্থ সংশোধনের সময় তার ফলে পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক রাজনীতি সরাসরি জড়িত না হয়েও মন্ত্রী হতে পেরেছিলেন এবং সেটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা পরে বোঝা দেবে তবে ঘটনা এখানে এই যে আমি রাজনীতির ছাত্র আমি রাজনীতির শিক্ষকতা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর তিনেক চৌষট্টি সালে সাতষট্টি সন পর্যন্ত সুতরাং সেদিক থেকে রাজনীতির প্রতি একটা আকর্ষণ বিশ্লেষণের প্রতি একটা মোহ মোহই বলব রয়েছে এবং থেকেই যাবে এবং সেই জন্যই যখন রাজনীতির হিসাব নিকাশ কথাটা আসে তখন আমার একটা ঘটনা গল্প ভ্রমণা ঘটনার কথা মনে পড়ে যে তিনজন অঙ্ক বিশারদ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক শিক্ষক তার মধ্যে একজন হলেন প্রবীণ জ্যেষ্ঠ আর দুজন হলো তার শিষ্য তিনজনে গেছেন এক অঙ্ক কনফারেন্সে মহাসম্মেলন সেখান থেকে তাদের বাড়িতে ফেরার পথে হঠাৎ দেখলেন যে তাদের তিনজনেরই পকেট মার হয়ে গেছে ট্রেনের টিকিট কেনার পয়সা নেই তবে বড় যিনি তার উপরের পকেটে বিশটা টাকা ছিল তো ওখানে গিয়ে দেখা গেলো বিশ টাকা দিয়ে তাদের যে দূরত্ব তাতে একজনের হাফ টিকিট অর্ধেক টিকিট লোক রয়েছে তিনজন তো অঙ্ক বিশারদ বললেন বড়জন যে তোমরা চিন্তা করো না ওই হাফ টিকিট কেন আমি ম্যানেজ করে ফেলবো হাফ টিকিট কেন চলছে তখন যখন টিকিট টিকিট এসছে তখন ওরা তো অবাক হয়ে কী করবে এখন তখন বড়জন বলেছে তোমরা সিটের নিচে চলে যাও আচ্ছা ওই দুজনকে 
টিকিট টিকিট এসছে তখন উনি অর্ধেক টিকিট দেখিয়েছেন সেখান বলি ঠিকই আপনি পূর্ণ বয়স্ক মানুষ আপনার অর্ধেক টিকিট কেন বলে বেকুফ নিচে তো আরো দুজন আছে দুইয়ের উপরে এক হলো অর্ধেক তো এই হিসাব করলে পরে আমাদের যে অঙ্ক এখন তা খুব সম্পূর্ণভাবে মিলে যাবে আসলে এর মধ্যে রয়েছে শুভঙ্করের ফাঁকি কারণ যে কথাটা আমরা বলছি ভারতের ক্ষেত্রে যেহেতু ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সদ্য সফর শেষ করে চলে গেছেন অনেক কিছু বলেছেন অনেক বাণী দিয়েছেন কিন্তু ওই শেষ পর্যন্ত কি বলেছেন সেরকম স্পষ্ট হয়নি এটা এককালে একটি সম্পাদক লিখেছেন একজন লব্ধ পুরুষের সম্পাদক আমরা তো স্কুলে পড়তাম তিনি লিখেছিলেন ইহাও হইতে পারে ওহাও হইতে পারে অথবা কিছু নাও হইতে পারে তো এই যে বাণী ইন্টারনেট দিয়ে গেছেন তার মধ্যে একটা ফাঁকা আওয়াজের একটা সংশ্লেষ রয়েছে এবং এখানে যে কথাটা বড় হচ্ছে যে সেলিম সাহেব বলেছেন সুন্দরভাবে যে ভূ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তারপরে সামরিক সমস্ত জিনিস জড়িয়ে গিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যাটা বাংলাদেশের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি করেছে প্রচণ্ড ভার দুঃসহ ভার নিয়ে এসেছে এবং এখানে হঠাৎ অবক হয়ে বাংলাদেশ দেখছে এখানে একটা শোভঙ্করের বাকি বন্ধু নেই যারা বন্ধু ছিল তারা যেন কেমন হয়ে দূরে চলে গেছে একবার বলেছিলেন যে জয়সিংহ কথা লিখেছেন বিসর্জনের রবীন্দ্রনাথ সে দুঃখে করছে পরে জয়সিংহ বলছেন বসে আছে বন্ধু শূন্য শত্রু শূন্য সর্বশূন্য মাঝে বন্ধু হলেই শত্রু নেই কি কি একটা অবস্থা শত্রু কাকে ভাব এখন বন্ধুরা যদি অন্য আচরণ করে তাহলে তো নানা রকম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হবে যে কথা বুঝে ইসলাম সেলিম সাহেব তার সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী বিশ্লেষণ থেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাহলে আসলে ব্যাপারটা কোথায় এখানে কিন্তু আমি আবার বলবো যে আমাদের যারা প্রতিবেশী কাছে যারা আছেন যারা আজকে বিশ্বের পরাশক্তি না হলেও মহাশক্তি হয়ে আবির্ভাব আবির্ভূত হচ্ছে তাদের হিসাবে একটা ভুল রয়েছে যে চীনই হোক ভারতে হোক বাংলাদেশ এমন একটি ভূখণ্ড যা সারা দুনিয়ার আর কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ভারতের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তারপরে চীনের কাছেও কারণ ভূ রাজনৈতিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের অশান্ত পূর্বাঞ্চল এবং অভাবী পূর্ব উত্তান উত্তরাঞ্চল এবং বাংলাদেশ তার নানা রকম সমস্যা নিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে থাক থাকতে বাধ্য হয় যে এটা অত্যন্ত নাজুক যে কোনো সময় এখানে নামতে পারে মহা মহাভূমির ধস সে ধস অর্থনৈতিক সে ধস ধস সামাজিক সে ধস রাজনৈতিক আবার তার সম্পূর্ণাঙ্গ ধস এবং এই ধসের পরে আশেপাশে একটা বিরাট নেতিবাচক অভিঘাত সৃষ্টি হতে পারে সেটাকে জঙ্গিবাদ বলেন সন্ত্রাসবাদ বলেন নৈরাজ্য বলেন অগ্নিকুণ্ড জি অগ্নিকুণ্ডে হাত পড়বে ভারতেরও চীনেরও আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি যে সুন্দর বলেছেন আমি আসবো এখন আবার সেই শামীম হায়দার পাটোয়ারি ইয়াংমান যে কথা প্রথমে বলেছিলাম তা হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির হিসেব নিকেশে এখন বাংলাদেশ কোন পর্যায়ে আছে আপনার দৃষ্টিতে আমি প্রথমে একটু বলতে চাই গতকাল ছিল তেইশে অক্টোবর উপজেলা দিবস আমরা পালন করি জাতীয় পার্টি বিকজ এই দিন আমরা উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি করেছিলাম ডিসেন্ট্রালাইজেশন একটা ব্রাইট এক্সাম্পল এবং সেই সময়ও আজকেই তো তেইশ আজকেই তেইশ হ্যাঁ এখনও তেইশ আছে তো সেই সময়ও যারা ব্যক্তি এরশাদকে পছন্দ করতেন না জাতীয় পার্টিকে তারাও কিন্তু এটা অনেক ভূয়সী প্রশংসা করেছে সিরাজুল আলম খান তার মধ্যে একজন ছিলেন উনি ওই সময় বামপন্থী নেতা যিনি ছাত্রলীগে স্ফুলিঙ্গ দিয়ে দিয়েছিলেন যেটা হঠাৎ করে বাস্ট হলো নিউক্লিয়াস তেয়াত্তর চুয়াত্তর সালে তো উনিও কিন্তু ওই চুরাশি পঁচাশি সালে বলেছিলেন যে বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদ করে সুশাসনের একটা নিদর্শন স্থাপন করেছে এবং আমাদের এই কারণে তাদেরকে কিছু সমর্থন দেওয়া উচিত আজকে আমাদের অনেক সমস্যার মধ্যেও কিন্তু মূল সমস্যা এটাই ডিসেন্ট্রালাইজ নাই সুশাসন নাই যাক সেটা একটা জিনিস সেটার জন্য আমি আজকে শ্রোতাদেরকে এটা মনে করিয়ে দিলাম যে একটা বিশাল অর্জন কিন্তু আমাদের ছিল এখনও আছে এটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি আমরা প্রাদেশিক সরকারে যেতে পারি এখন আপনার যে টপিক্সে আসেন রোহিঙ্গা ইস্যু বা আন্তর্জাতিক যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটা একটা ইকোনমিক ইন্টারেস্টের কারণে চায়না মানে যেটা পত্র পত্রিকা থেকে আমরা দেখেছি ওখানে একটা বেল্ট করতে চাচ্ছে ইকোনমিক বেল্ট সেই জন্য লোকগুলোকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে নাও অনেকগুলো কোশ্চেন এখানে আছে এক হচ্ছে মায়ানমারে একটা বিশাল দেশ জনসংখ্যা সেই তুলনায় কম এদেরকে যে কোনো জায়গায় রিপ্লেস করা যেত পৃথিবীর অনেক দেশই হয়েছে এদেরকে কেন পুশ করে বাংলাদেশ একটা মুসলিম কান্ট্রিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রোহিঙ্গাদেরকে কেন 
পুশ করে ঢোকানো হচ্ছে তখন তো লেবারও তো লাগে এক্স্যাক্টলি লেবারও লাগে এবং যে হাইপোথেটিক্যাল এবং একটা হাস্যকর তত্ত্ব দেয়া হচ্ছে যে এরা অরিজিনালি বাঙালি 400 500 বছর আগে একজন রোহিঙ্গা রাজা এখানে পালিয়ে এসে কিছু বাঙালি সৈন্য নিয়ে ওখানে গিয়েছিল তারা ওখানে সেটেল করেছে বিয়ে করেছে সো এগুলো কোনো ভেগ এটা পিছনে डेफिनेटলি ইনার একটা বিশাল কোনো সরযন্ত্র আছে সরযন্ত্র কি এটা আমরা আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারছি না তবে এই যে একটা এলাকা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বদ্ধ রাজ্য করছে একটা এলাকা ইতিমধ্যে পাকিস্তান আপনি হুকুমতে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে আছে নেপাল কিন্তু ফরমাল হিন্দু রাষ্ট্র যদিও সেটা খুব প্লুরালিস্টিক সোসাইটি বাট ফরমাল হিন্দু রাষ্ট্র এখন নেই এখন বাদ দিয়ে দিয়েছে এটা এটা বাদ দিয়ে দিয়েছে বাদ দিয়েছে প্রচন্ড গভর্নমেন্ট আসার পরে কিন্তু ছিল দীর্ঘদিন তো এরকম একটা রাজ্য যদি বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বৌদ্ধ এলাকা হিসেবে অধ্যুষিত হয়ে যায় তো এটা কিন্তু এক্সাম্পলটা বিভিন্ন জায়গায় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হবে ভারতের যেসব জায়গায় বিজেপি আর এস এস হিন্দুত্বা বাল ঠ্যাকরে বা এই ধরনের উগ্রবাদী নেতারা সক্রিয় এমন অনেক জায়গা আছে তারা অনেক সক্রিয় তারা মসজিদ ভাঙতে পারে আর যদিও সেখানে সুপ্রিম কোর্ট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা প্রোটেকশন দেয় তারপর রিজনালি অনেক জায়গায় কিন্তু পারবে না এরপরে কোনো কোনো জায়গায় হবে এই প্রদেশটা আমরা মুসলমান মুক্ত করে ফেলবো আসাম বাঙালি মুক্ত করে ফেলবো ইতিমধ্যে ইস্যুটা চলে আসছে ছাব্বিশ লাখ বাঙালি দাবি করছে ওখানে ইন্ডিয়া আছে তো এই সবগুলোর চাপ কিন্তু পর্যায়ক্রমে যাওয়ার মতো ডাম্পিং স্টেশন কিন্তু একটা বাংলাদেশ কেন বাংলাদেশ দুটো কারণে এক এখানে যে সরকার আছে আপাত দৃষ্টিতে একজন আয়রন লেডি উনি চালাচ্ছেন ডেফিনেটলি তার অনেক যোগ্যতা আছে অনেক সাফল্য আছে কিন্তু সরকার জনগণের মধ্যে একটা যোগসূত্রের ঘাটতি আছে এটা অস্বীকার করা যাবে না আচ্ছা এখানে আমরা তো জানি এক কোটি তো শরণার্থী বলেন যেটি আমরা তো ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম আবার তো আমরা ব্যাক করেছি দ্যাট ওয়াজ এ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন তখন একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এই যুদ্ধ সিচুয়েশনে এক কোটি শরণার্থী গিয়েছে যুদ্ধ শেষ বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে ফুল প্যাকেজ আবার ব্যাক করেছে বারবার সাথে তো বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না যে যুদ্ধে বাংলাদেশ জয়ী হলেই এই দশ লাখ বা ছয় লাখ শরণার্থীকে আমরা স্টেট ফেরত দিয়ে দিব বার্মাকে ফেরত নিতে বাধ্য করার উপায় সিম্পলি আমি যেটা বুঝি দুটো একটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন ইউজ অফ ফোর্স ইউজ করা সেটা আপনি পারবেন না বিকজ আপনার সিকিউরিটি কাউন্সিলের ফুল কনসেনসাস লাগবে সেখানে রাশিয়া এবং চায়না কমপ্লিটলি ভেটো দিচ্ছে আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক এম্বার্গো দেয়া সেখানেও রাশিয়া এবং চায়না ভেটো দিচ্ছে বাংলাদেশের এখন যেটা প্র্যাকটিক্যালি প্রবলেম যে বিগত তিন চার বছর আমরা দেখেছি রাশিয়া এবং চায়নার সাথে সুসম্পর্কটা ছিল আছে কিন্তু সুসম্পর্কটা কখনোই এই পর্যায়ের না যে তারা মায়ানমারকে বাধ্য করবে বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে এবং সুষমা স্বরাজের বক্তব্যগুলো ডিপ্লোম্যাটিক পলিটিক্যাল ভারত থেকে যারাই আসে তাদের বক্তব্য সবসময় পলিটিক্যাল হয় গত তিরিশ চল্লিশ বছরে আমরা যদি দেখি ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্কের অর্জন আমি বলবো তিনটা মোটর আগে একটা হচ্ছে একাত্তর সাল অবশ্যই ভারত অসাধারণ রিক্স নিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছে দুর্বল ভারত ছিল সে সময় অর্থনৈতিকভাবে মিলিটারি ওয়াইজ তারও শর্ত ছিল আর সেখানে হচ্ছে অবশ্যই সেটা তো পাকিস্তান ডিভাইড করে পাকিস্তান ডিভাইড করে ভারতের সামরিক খরচ কমে গেছে হ্যাঁ এবং বলা হয় একাত্তর সালের পর থেকে পাকিস্তান আর ভারতের অপোনেন্ট না চায়না বিকজ তখন অলরেডি দেশভাগের কারণে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে গেছে দেন ফার্স্ট আওয়ামী লীগ যখন আসতো তখন আমরা গঙ্গা চুক্তি পেলাম খুব নমিনাল কিছু হলো আমরা পেয়েছিলাম তৃতীয় যেটা হচ্ছে এই ছিটমহল নিয়ে ছিটমহলটাকে আমি খুব গুরুত্ব দিই না এই কারণে যেটা দ্বিপাক্ষিক একটা সমস্যা ভারতেরও ছিল আমাদেরও ছিল দুজনেরই সমাধান হয়ে গেছে মূল তিস্তার পানি আমাদের বর্ডার কিলিং এবং এই ধরনের রোহিঙ্গার ইস্যুতে একটা ব্যবসায়িক যে আমাদের ব্যবসায়িক যে ডিসপ্যারিটি আছে হিউজ ডিসপ্যারিটি তো সেখানে ভারত আমেরিকা মেক্সিকোকে যেভাবে সুযোগ দেয় সব দিক থেকে ভারত কখনোই বাংলাদেশকে দেয়নি তো সেখানে আমাদের অনেক ঘাটতি আছে তার থেকে যেটা দরকার যে আমরা মনে করতাম যে যে কোনো ক্রাইসিস আমরা ভারতকে পূর্ণাঙ্গ পাব ইনক্লুডিং মিলিটারি সাপোর্ট ইফ নিডেড সেটা আমরা যে পাবো না এটা একটা প্রমাণ হয়ে গেল এটা একটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের দুর্বল করে দিচ্ছে দ্বিতীয় যে জিনিসটা সুষমা সাহেবের বক্তব্য আমি লাইন বাই লাইন পড়েছি অনেক ভালো কথা বলেছেন একটা ভালো কথা বলেছেন যে মায়ানমারকে তাদের লোককে নিতেই হবে নিতেই শব্দটা বলেছেন কিন্তু ওনার বক্তব্যে উনি রোহিঙ্গা শব্দটা ইউজ করেন এইটা খুব সিম্বলিক এবং আরেকটা যেটা মুজেদুল করিম স্যার বললেন ওনারা অনেক বিজ্ঞ যে উনি জেনোসাইড শব্দটাও কিন্তু ব্যবহার করেননি অর্থাৎ উনি বারবার সাথে রিলেশনটা সুসম্পর্ক বারমার ভাষায় কিন্তু কথা বলেছেন দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বারমারা ওদেরকে এখানেও যেটা বোঝা যাচ্ছে যে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের থেকে মায়ানমার তাদের কাছে অগ্রগণ্য সেখানেও ব্যবসায়িক ইন্টারেস্ট আচ্ছা ধন্যবাদ হ্যাঁ শামিম ভাইদার
তারা অনেকে রাজনীতি করে তাদের একটা ইথিক্স থাকে তাদের একটা নীতি নির্ধারণ থাকে কিন্তু রাজনীতির স্বার্থে তাদের ক্ষমতার স্বার্থে দেখা যায় যে সেই নিজস্ব এথিক্সকে বাদ দিয়ে তারা আরেকটা দলের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং এরকম দেখা যায় অনেকেই যে নিজেদের যে সিম্বলিক নিয়ে তারা এগোচ্ছিল তাদের যে নিজস্ব দলীয় একটা সক্রিয়তা আছে সেটাকে বিসর্জন দিয়ে বড় একটা দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা নির্বাচন করছে তো আপনার কাছে আমি ব্যাখ্যা চাচ্ছি একটু আপনি অনেক অভিজ্ঞ এবং কেন যেন আপনাকে আমরা সিম্বলিকে মনে করি এই দিক দিয়ে তারপর একটু আপনার মাধ্যমে একটু জানতে চাচ্ছি দেখুন রাজনীতি এখন দুই রকম হয়ে গেছে একটা হলো হালুয়ার রুটির রাজনীতি আর একটা হলো আদর্শের রাজনীতি দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশে আদর্শের রাজনীতির যে প্রাধান্য ছিল এইটা এখন প্রান্তস্থিত হয়ে গেছে হালুয়ার রুটির রাজনীতিটাই প্রধান হয়ে গেছে এটা কেন হলো রাজনীতিতে আরেকটা কথা আছে যে রাজনীতি হলো অর্থনীতিরই ঘনীভূত প্রকাশ পলিটিক্স ইজ দ্য কনসেনট্রেটেড এক্সপ্রেশন অফ ইকোনমিক্স এখন আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালিত হচ্ছে বাজার অর্থনীতির ধারায় এবং বাজার অর্থনীতির কতগুলো স্বাভাবিক লজিক আছে সব কিছু কেনা বেচার সামগ্রীতে পরিণত হয় লাভ লোকসানের হিসাবে সবাই সব কিছু দেখে যার ফলে রাজনীতির ভেতরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজার অর্থনীতি বাজার রাজনীতির জন্ম দিয়েছে আপনি নমিনেশন বাণিজ্য থেকে শুরু করে পদ বাণিজ্য থেকে শুরু করে আপনি স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যান যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাণিজ্য বদলি বাণিজ্য প্রমোশন বাণিজ্য ছাত্রদের ভেতরে যান সিট বাণিজ্য ভর্তি বাণিজ্য সমস্ত কিছু হ্যাঁ সব কিছু এটা বাণিজ্যিক ব্যবসা সবারে পরিণত হয়েছে এবং এইটার পরিণতিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকশন বলেন বা ইলেকশন না করেই হোক ক্ষমতায় থাকাটা যেহেতু প্রফিটেবল যেহেতু এটা থেকে একটা অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে সুতরাং সেই কারণে নীতি আদর্শের ব্যাপারটা পেছনে ফেলে যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় যেতে হবে বা থাকতে হবে এই ব্যবস্থার ভেতরে অধিকাংশ বা বড় বড় রাজনৈতিক দল বলে যারা নিজেদেরকে দাবি করে তারা এই ধারার ভেতরে চলে গেছে এবং এইটা সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক আনন্দ ও আবহাওয়াকে যেমন দূষিত করেছে রুগ্ন করেছে সেটার প্রভাব এসে পড়েছে কিন্তু আমাদের গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপরে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভেতরে আপনি সেই কারণেই আপনি দেখতে পাবেন যে আজকে নির্বাচনের প্রশ্ন যদি ধরেন তাহলে এই বড় বড় দলগুলোর ক্ষেত্রে আমিও খোঁজ নিয়েছি তারা যখন নমিনেশন বোর্ডে বসে এবং সম্ভাব্য জন নমিনি তো তখন প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে যে তুমি যে ইলেকশন করতে চাও টাকা আছে তোমার শক্তি আছে শক্তি মানে বেশি শক্তি এটা চাই কেউ যদি বলে যে ম্যাডাম বা নেত্রী আমার তো টাকা পয়সা তেমন নাই তবে আমি পার্টির জন্য অনেক ত্যাগ করেছি আমি জেল খেটেছি অমুক সময় আন্দোলন করেছি আমার মাথা ফেটে গেছে অমুক করে গেছে মানে ঠিক আছে তুমি আন্দোলনের জন্য ফিট কিন্তু ইলেকশনের জন্য ফিট না ওর জন্য উইনেবিলিটি এই জায়গা থেকে সমস্ত কিছুকে বিবেচনা করা হয় এবং আমাদের সমস্ত নির্বাচনী ব্যবস্থাটা এত বেশি অর্থ নির্ভর হয়ে গেছে যে টাকার খেলা এবং সেটা দিয়ে আপনি পেশি শক্তি মোবিলাইজ করলেন সেটা দিয়ে আপনি প্রশাসনের লোকজনকে হাত করার ব্যবস্থা করলেন এবং এই টুল করে নির্বাচন প্রহসন হয়ে যায় এবং শুধু তাই না আজকে আরও অবনতি হয়েছে এখন আর ইলেকশনও করতে হয় না এখন আপনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতে জিতে যান এখন দুজন পাঁচজন এমপি হতে পারে কিন্তু যখন একশো চুয়ান্ন জন এমপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতে জিতে যায় তখন নট অনলি এমপিজ আর ইলেকটেড আনকন্টেস্টেড এ গভর্নমেন্ট ইজ ইলেকটেড আনকন্টেস্টেড কারণ একশো পঞ্চাশের বেশি হলে এটা তো গভর্নমেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে যখন একটা গভর্নমেন্ট আনকন্টেস্টেড জিতে যায় সেইটার আসল ইটা মর্ম কথাটা কি যে আপনার সরকারের পেছনে দৃশ্যমান জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যক্ত হওয়া ব্যতি রেখেই আপনি কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছেন যার ফলে আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং এই দুর্বল হওয়ার কারণে এটার সঙ্গে আমি রোহিঙ্গা ইস্যুটা একটু খালি লিঙ্ক করব এই জায়গায় যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে এই দুর্বলতা থাকার কারণে যেরকম বলিষ্ঠভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক দরবারে আমাদের অবস্থান নেওয়া উচিত ছিল সেইটা সরকার করতে পারছে না ধন্যবাদ আমরা আসব আমরা একটু বিজ্ঞাপন বিরুদ্ধে যেতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনার কোথাও যাবেন না আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসছি
সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা যে কথা নিয়ে আলাপ করছিলাম যে রাজনীতি হিসেব নিকেশ এই রাজনীতি হিসেব নিকেশের ব্যাপারে তিন ব্যক্তিত্ব তারা সুন্দরভাবে বলছেন এখন আসবো আমি ডক্টর শেলি সাহেবের কাছে আসবো যে এই কারণে আমাদের রাজনীতিতে বা প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখি একটা কথা আছে যেখানে শেষ বলে কিছু নেই তা এখন আমাদের যে পর্যায়ে আছি আমরা মায়ানমার বলুন সামনে নির্বাচন বলেন জোট বলেন ভোট বলেন সবকিছুর মধ্যে এখন শেষ বলতে কি বোঝাতে পারি আমরা এখানে শেষ বলে কোনো কথা নেই রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো জিনিসই চূড়ান্ত নয় এটা একটা চরমান প্রক্রিয়া এবং আমাদের এখানে যে অবক্ষয়ের রাজনীতি যে অবক্ষয় সমাজ আমরা দেখছি সেটাও একটা চরমান প্রক্রিয়া এবং এটার একটা শেষ আছে কারণ যখন অবক্ষয় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া জাগে যেখানে বলা হয় যে হোয়েন ইউ রিচ দ্য বটম দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান ওয়ে আপ আচ্ছা কারণ একেবারে নিচে বসার তো খুব হয় না নিচে নামতে পারবেন না উপরে উঠতেই হবে সেটা একটা আশার কথা কিন্তু আমাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এটাতে আমাদের মতো আরও দেশ আছে আফ্রিকাতে আছে এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় আছে যেখানে বলা হয় রিল কবি রিলকের ভাষায় জার্মান কবি রিলকে রেখেছিলেন জনগণ সাবধান হয়ে যাও সতর্ক হও আচ্ছা ঠিক মতো সরকার নির্বাচন করো যদি তা না করতে পারো তাহলে সরকার নিজেই জনতা বেছে নেবে নিজস্ব ঢঙ্গে জনতা বেছে নেবে বেছে নেবে নির্বাচন নির্বাচনকে কি করে জনগণকে নির্বাচনের পক্ষান্ত হয় সেটা সরকার জানেন তা এখন আমাদের যে রাজনীতিটা বর্তমানে অপরিস্ফরিশ্রুত অপরিচিত দূষিত দুষ্ট রাজনীতি এটা আসলে রাজনীতি নয় এটা এটার জন্য কোনো এক ব্যক্তিকে বা কোনো একটা বিশেষ দলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই এটা যে কথা একটু আগে আমরা শুনলাম যে একদিকে বিকৃত অর্থনীতির ফাঁদে পড়ে গেছে এটা অর্থনীতি না বাজার অর্থনীতির কথা বলা হয় এটা বাজার অর্থনীতি না বাজার অর্থনীতি যদি সত্যিকারভাবে নিরপেক্ষ এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে পরে সেটি কমন গুড বা জনগণের স্বার্থ ছাড়া চলতে পারে না সেখানে ক্রনিক ক্যাপিটালিজম মানে যিনি ক্ষমতা আছেন তার দোস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মস্বজনকে বড় লক্ষ্য করার প্রক্রিয়া বাজার অর্থনীতি নয় কিন্তু বাজার অর্থনীতিকে যখন বিকৃত করা হয় তখন যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো রাজনীতি হয়ে যাওয়ার দ্বারায় দূষিত কারণ ক্যাশ বিকামস পাওয়ার পাওয়ার বিকামস ক্যাশ নগদ অর্থে তারা পদ কিনে নেয় তারা নির্বাচনে কিনে নেয় আবার কেনার পরে ওই টাকা যে লগ্নি করল সেটা ফেরত আনার জন্য একটা প্রক্রিয়া চালায় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন ধরা পড়ে তখন সমাজের দাঁত দেখা দেয় অবক্ষয় এবং সেখানে যে অবক্ষয়ী সমাজের যে দুষ্ট দানবী অবক্ষয় তার প্রাণ ভ্রমরা একটা আছে তার প্রাণ ভ্রমরা হলো সেই রাজপুত্রের গল্প ছিল না যে দিঘির নিচে পুকুরে একেবারে তরদেশে কাদার মন্দির একটা রূপার কৌটায় সোনার প্রাণ ভ্রমরা গুনগুন করছে সেটা কার প্রাণ ভ্রমরা সেই দানবের সেই দত্তের এবং রাজপুত্রের কথা সাহিত্যের রাজপুত্র রূপকথার রাজপুত্র এসে ওই কোটা খুঁড়ে ওই প্রাণ ভ্রমটা মেরে ফেলে তখন দানবের মৃত্যু ঘটে আমাদের সেরকম রাজপুত্র দরকার সেই নেতৃত্ব দরকার রাজখণ্ড হতে পারে কারণ এখানে তো ম্যান মিলছে হ্যাঁ তো এখন সেটা যদি না করেন রাজনীতি দিয়ে দূষিত রাজনীতিকে দমন করতে হবে রাজনীতি সত্যিকারের সঠিক রাজনীতি দিয়ে দূষিত দুষ্ট অর্থনীতিকে দমন করতে হবে এবং গুন্ডামি বলেন এবং শোষণ বলেন কুশাসন বলেন সবই মূলেই ওখানে হলো অপরিশ্রুত এবং অপরিশীলিত রাজনীতি যা আমাদের ছিল না এখন আমরা ক্রমেই তা দিয়ে তারপরে রোহিঙ্গা সমস্যা আমাদের জন্য দুর্ভার হয়ে উঠছে তার জন্য তার চারই পরে আমাদের পক্ষে বায়োডাটার যে দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্র হোক বা বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে হোক আমরা বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আসবো আবার আমি সেই আসতে চাচ্ছি শামীম হায়দার পাটোরি সাহেবের কাছে আসতে চাচ্ছি এই কারণে আমার সেই একই কথা যেহেতু আপনার রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন একটি পার্টির আপনার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আপনার উপদেষ্টা তো আপনাদের রাজনীতির যে আমরা ইথিক্স বা আইডিওলজি দেখছি এখানে শেষ বলে কথাটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন এটা হলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাস্তবতা একটা বিশাল সমস্যা এদেশের জনগণেরও অনেক সমস্যা আছে আমরা জনগণরা ডিজিট এনগেজ টলারেন্স একটা শব্দ অমর্ত্য সেন ইউজ করেছে 
আরেকটা শব্দ ইউজ করেছে ডিসকাশনলেস ইনজাস্টিস আচ্ছা আমাদের সমাজে কোনো স্তরে ডিসকাশনের সুযোগ নেই এই টক শো এটা একটা পারমিসিবল ডিসকাশন এটা দ্বারা সরকার কোনো প্রেশার অনুভব করছে না খুব একটা সরকারের ক্ষতি হচ্ছে না ক্ষমতায় থাকা ক্ষমতায় আসে নির্ভর করছে এই জন্য এটা আমরা করছি কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের ডিসকাশন কমপ্লিটলি শার্ট যে কারণে ডিসকাশনলেস ইনজাস্টিস হচ্ছে এবং যে সমাজে ডিসকাশনলেস ইনজাস্টিস থাকবে সেখানে জনগণ আস্তে আস্তে ডিজেনগেজ টলারেন্স হবে অর্থাৎ জনগণ বোবা বধিরের মতো হয়ে গেছে প্রায় আট থেকে নয় কোটি ইউথ আমাদের যাদের বয়স তেরো থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ একাত্তর সালে আমাদের ইউথ সংখ্যা কত ছিল তারপরও পৃথিবীর সবচেয়ে ড্রাকোনিয়ান আর্মি ডেকোরেটিভ আর্মি পাকিস্তান আর্মিকে কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম তিরানব্বই হাজার আর্মড সোলজার সারেন্ডার করেছে কেন ইমাজিন দ্যাট অবশ্যই ভারতের একটা অ্যাক্টিভ সাপোর্ট ছিল অস্বীকার কোনো উপায় নেই কারণ কি সেই প্রথম এবং একমাত্র জনগণ আর্মি সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক নেতা এক হয়েছিল ওই একটাই এক্সাম্পল সেই ভোটেও কিন্তু সত্তর সালের ভোটেও কিন্তু তেইশ পার্সেন্ট লোক আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় বা সাতাশ পার্সেন্ট সার বলতে পারবেন তেইশ বা সাতাশ পার্সেন্ট লোক আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় নেই এরপরে বাহাত্তর তেহাত্তর সালে ডেফিনেটলি তখন বামপন্থী দলগুলো অত্যন্ত সরব ইয়াংরা বামপন্থী দল করত এবং আমি ব্যক্তিগত মনে করি বামপন্থী দলগুলিকে সুষ্ঠু রাজনীতি করতে দিলে বাংলাদেশে আর কোনো রাজনৈতিক দলের জন্ম হওয়ার প্রয়োজন হতো না আওয়ামী লীগ থাকতো এবং আরেকটা বিশাল বামপন্থী দল থাকতো বিএনপি বা জামাতের আসার কোনো প্রশ্নই আসতো না সেখানে আওয়ামী লীগ কিছু হিসাবে ভুল করে ফেললো থার্ড যেটা হলো জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশে আসলেন চুয়াত্তর সালে এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক লোক তাকে কিন্তু এয়ারপোর্টে সম্বর্ধনা দিয়েছে হয়তো বা ওই তেইশ পার্সেন্ট হয়তো বা নতুন যুক্ত হয়েছে আইরণ্য বা সম্বর্ধনা দিয়েছে এই প্রতিটি ঘটনা এরপরে তো হত্যাকাণ্ড একের পর এক আপনার বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা এটা একটা অসম্ভব অসহনীয় বিষয় কিন্তু খালেদ মোশারফকে তাহেররা হত্যা করলো তাহেরকে জিয়া হত্যা করলো জিয়াকে মঞ্জু হত্যা করলো মঞ্জু হত্যার পরে অনেকেই ভাবলো উনি সিরাজুল আলম খানের কাজিন সো এখন মনে হয় আবার বামপন্থীরা স্ট্রং হয়ে যায় পরে দেখা গেল ওটা যোগসূত্রটা ডিফারেন্ট তো এই যে একটা পার্টি একুশে আগস্ট দেন ওয়ান ইলেভেন ওয়ান ইলেভেন দুর্নীতিকে অ্যারেস্ট করা সব কিছু মিলাই কিন্তু বড় দলগুলোকে আমরা দায়ী করছি কিন্তু তারা নিজেরাও কিন্তু অনেক নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে উদার হওয়ার সুযোগ কম একটা সার্কেলের মধ্যে ঘুরছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এবং ক্ষমতা থাকায় তারা সর্বোচ্চ বিরোধী দলের উপর নির্যাতন করছে এবং ভোট যখন আসছে তাদের এই আত্মবিশ্বাসটা নেই যে একটা সুষ্ঠু ভোট দিয়ে আমরা বিরোধী দলে যাব কারণ তারা জানে তারা কি করেছে এবং তারা জানে যে যে বর্তমানে যে দলটি আবার ক্ষমতায় চলে আসতে পারে যদি বিএনপি চলে আসে বিএনপি এর থেকে বেশি করবে কোনো অংশে কম করবে না এবং বিএনপিও তার আচার ব্যবহার কর্মকাণ্ডে বিগত এক দশক বা সাম্প্রতিক সময় কখনো দেখায়নি যে আমরা ক্ষমতায় গেলে উদার হব এই আস্থা কিন্তু বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিবিদের নাই কোনো জনগণের নেই একটা বিগ আস্থার সংকট লেভিয়াথান সৃষ্টি হয়ে গেছে হ্যাঁ বিশাল এখান থেকে উত্তোলন খুব কঠিন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের ইউথ নির্ভর হতে হবে আমাদের পঁচাত্তর পরবর্তী প্রজন্মের দিকে যেতে হবে পঁচাত্তর ঘটেছে বিশাল একটা লং জনসংখ্যা কিন্তু স্থবির হয়েছিল প্রতিবাদও করেনি এই জন্য পঁচাত্তর পরবর্তী প্রজন্মের দায়িত্ব অনেক বেশি আরেকটা রোহিঙ্গ সমস্যার ক্ষেত্রে আমি লাস্ট ফোর ডেতে চারটা টক শোতে একই কথা বলেছি আমাদের আর্মির সংখ্যা কম অর্থনৈতিক কারণে আমরা বাড়াতেও পারবো না আমাদের ইউথদেরকে প্যারামিলিটারি ট্রেনিং দিতে হবে যেখানে দেশপ্রেম আদর্শ অস্ত্র পরিচালনা সবই থাকবে তাদের আর্মস অ্যালোকেশন থাকবে ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরু হলে আমরা সে আর্মস অ্যালোকেট করবো এতে যে মেসেজটি মায়ানমারে যাবে যেদের আর্মির সংখ্যা তিন লাখ না যেদের আর্মির সংখ্যা নয় কোটি ইনক্লুডিং প্যারামিলিশিয়া তখন যেটা হবে যুদ্ধ কিন্তু করতে হয় না আপনার যুদ্ধে জেতার সক্ষমতা আছে এটাই কিন্তু আপনাকে যুদ্ধের আগে উইন করে দেয় কোল্ড ওয়ারে কিন্তু রাশিয়া আমেরিকার একটা যুদ্ধ হয়নি একটাও না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সবাই রিট্রাক্ট করেছে সেকেন্ড যে ফোর্সটি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশও যদি দেখেন আপনি একাত্তর সালে পৃথিবীর কোনো দেশ কি বাংলাদেশকে হেল্প করতে পেরেছে নো কখন হেল্প করার একটা প্রস্তাব আসলো পিস মানে মিশন পাঠানোর জন্য যেটা যে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাবে স্বাধীন যেন না হয় এই জন্য একটা প্রপোজাল আনা হলো যে এখানে শান্তি মিশন চলে আসুক একটা স্ট্যাটাস কো চলুক যেটা রাশিয়া ভেটে দিয়ে দিল তো তখনও কিন্তু জেনোসাইড হয়েছে বলে পাকিস্তানের কোনো সাজা হয়েছে নো পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল ভায়োলেশন করলে আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল মেম্বারশিপ বাতিল করে দেওয়া হবে বাংলাদেশি মেম্বার হলো উনিশশো চুয়াত্তর সালে আই থিঙ্ক পাকিস্তান কিন্তু বাহাত্তর তেয়াত্তরও মেম্বার রয়ে গেছে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সামাও একটা সলিউশন করে দেয় এই বাংলাদেশের পাশে থাকবো এটা ইজি সলিউশন হ্যাঁ বাংলাদেশের পাশে থাকবো বলছে তো ঠিক আছে আপনারা রোহিঙ্গা থেকে ভাগ করে নিয
বিভিন্ন জার্মানি বেশি নিয়েছে অন্য অন্য কিছু কিছু দেশ নিয়েছে আই থিঙ্ক ফর্মালি নিয়েছে কিনা আমি জানি না ঢুকে গেছে জার্মানির ইমিগ্রেশন পলিসি হচ্ছে তাদের দেশে সিরেন্ডার কথাই বলছি হ্যাঁ যেই ঢুকে যাবে তার তাকে বের করে দেয় না তারা রেখে দেয় সো বাংলাদেশের ওই আমাদের মিলিটারি স্ট্রেন্থ বাড়ানো আর জনগণের সাথে সরকারের সংযোগ এটা ছাড়া ভবিষ্যতে আমার মনে হয় ইভেন মায়ানমার যদি বাংলাদেশের একটা অংশ দখলও করে নেয় আমরা এই চুপচাপ কম্প্রোমাইজ পাশে থাকবো হ্যাঁ শান্তিপূর্ণ সমাধান এর মধ্যেই ঘুরবাক্যের ধন্যবাদ আপনাকে শামীম হায়দার আমি এখন আসবো সভাপতি আমাদের সেলিম ভাইয়ের কাছে সেলিম ভাইয়ের কাছে আসবো দুইটা ব্যাপার আমি জানতে চাচ্ছি প্রথমত যে এই যে আপনার বিএনপি এবং জামাত যে একটা তাদের রাজনীতি আছে জোট আছে যেটা আবার এদিকে আওয়ামী লীগ বা বাম দল আছে এদিকে জোট এবং জাতীয় পার্টি তো আছেই আমাদের শামীম ভাই তো আছেই এই যে এদের মূল্যায়নটা আমরা কি করতে পারি আর সমীকরণ হিসাব নিকাশ যে কথাটা আছে আর কি আর দ্বিতীয়ত আমার যেটা তা হলো যে এগারোতম যে জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে এখানে তো নির্বাচন কমিশনের সাথে আপনার দেখা করেছেন কথা বলেছেন তো সেখানে আপনাদের দাবি দেওয়া বা আপনার কী চেয়েছেন একটু আমরা জানতে চাচ্ছি প্রথম কথাটা বলিনি আমি সরাসরি বলি কেউ হয়তো একটু রাগ করতে পারে এইভাবে বলার জন্য আমাদের ঢাকা শহরের অধিবাসী চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত এবং অনেকে আমাকে বলেছে যে যাক ডেঙ্গু হয়নি আবার কারো কারো ডেঙ্গু হয়েছে তারা বলেছে যে যাক চিকনগুনিয়া হয়নি আমাদের দেশ চিকনগুনিয়া আর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং আওয়ামী লীগ আর বিএনপি এর ভিতরেই কিন্তু ঘোল পাক খাচ্ছে এইখান থেকে বের হয়ে আসতে হলে পরে আপনাকে অ্যাডিস মশাকটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং সেটা পায়ে চাপা দিয়ে নির্মূল করতে হবে আমাদের দেশে এখন একটা দ্বিদলীয় মেরুকরণের রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে একটা আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে একটা বিএনপিকে কেন্দ্র করে এখন বিএনপির জন্ম কাহিনী আমরা জানি এবং সেলি ভাই আমার বড় ভাই মতো তার ছোটো ভাই রাজকিন আমার বন্ধু ছিল আর কি তো উনি একটা কারেক্ট কথা বলেছেন যে আমাদের এখানে ক্যাপিটালিজম ক্রনিক ক্যাপিটালিজম কিন্তু এটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমাদের মতো দেশে হয়তো ক্যাপিটালিস পাত এই ধরনের বিকৃত ক্যাপিটালিজম ছাড়া বিশুদ্ধ আইডিয়াল ক্যাপিটালিজম সেটা হয়তো হয়তো দিতে পারবে না কিন্তু সেটা আমার বড় কথা না আমার বড় কথা হলো যে বিএনপি আমাদের ভাষায় আমরা বলি লুটেরা ধনী ক্রনিক ক্যাপিটালিজম একই রকম ব্যাপার বিএনপির জন্মলগ্ন থেকেই এই শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে চলেছে আওয়ামী লীগ একসময় ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত দল এবং জেলায় দেখেন কেন্দ্রে দেখেন উকিল সাহেব সৈয়দ নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলফা ইন্স্যুরেন্সে চাকরি করতেন এরকমভাবে যদি দেখেন আর কি স্কুল মাস্টার রিটায়ার্ড কেরানি এরাই ছিল হলো নেতৃত্ব এখন আওয়ামী লীগ পরিচালিত হয় লুটেরা ধনিক শ্রেণীর দ্বারা এবং তাদের স্বার্থে পলিটিশিয়ানরা হয়ে গেছে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী হয়ে গেছে পলিটিশিয়ান এবং এই দুইটা মিলে ব্যবসায়িক রাজনীতির একটা জগা খিচুড়ি দাঁড়িয়ে গেছে সুতরাং রাজনৈতিক দল কোনো সময়ই তার শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না এবং দলের নেতা তার দলের ঊর্ধ্বে কোনো দিন উঠতে পারে না এইটা দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয় এখন অবস্থা হয়ে গেছে এইখানে অনেক সময় আমি বলি দেশে একদিকে আপদ একদিকে বিপদ তো একবার আমার কাছে লোক পাঠানো হলো যে বলেন তো সেলিম যে এটা বলতেছে আপদ বিপদ আমি কোনটা আর ও কোনটা আমার যে অত চিন্তা করতে বললেন না গবেষণা করার দরকার নেই আপদ হলো এ দিয়ে আওয়ামী লীগ বিপদ হলো বি দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে যা হচ্ছে যা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে সেটা জনগণকে জানতে দেওয়া হচ্ছে না কোন কাজটা হচ্ছে না হচ্ছে ইত্যাদি আমরা লক্ষ দেড় লক্ষেরও বেশি গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে রোহিঙ্গাদের দাবি দেওয়ার সমর্থনে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে দাবি দেওয়ার সমর্থনে গতকাল আমরা জাতীয় সংঘের অফিসে জমা দিলাম টু দ্য সেক্রেটারি জেনারেল অব দ্য ইউনাইটেড নেশন আমরা পত্রিকা খুঁজে দেখেন একমাত্র একটা দুইটা পত্রিকা ছাড়া সেটা নাই মিডিয়াতে তো নাই আর কি মনে করি কমিউনিস্টরা বামপন্থীরা তো ভালো কাজ করবে এটা নো নিউজ 
কুকুর যদি মানুষকে কামড়ায় এটার কোনো নিউজ ভ্যালু নেই কিন্তু মানুষ যদি কুকুরকে কামড়ায় তাহলে ওইটার নিউজ ভ্যালু আছে তা আমাদের এই রকম চলছে এখন আপনি আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন সেটা হয়তো একটু সময় একটু আমি বলার চেষ্টা করব এইটা আমরা এর আগেও ইলেকশন কমিশনের কাছে অনেকবার আমাদের প্রস্তাবনা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি সেই সব কথাই আবার বলেছি আমরা মনে করি নির্বাচনের জন্য পাকিস্তানি আমলে আমি লড়াই করেছি আর আমাদের মতো অনেকেই লড়াই করেছিল যে সার্বজনীন ভোটাধিকার চাই ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট যখন বেসিক ডেমোক্রেসি করলো তখন এইসব স্লোগান করেছি তারপরে আমরা দেশ স্বাধীন করে ভোটাধিকার অর্জন করলাম কিন্তু বেশি দিন চলল না পঁচাত্তরের আগেও হয়েছে খন্দকার মোস্তাক তো জিতে নেই জিতে নেই এবং তাকে কাউন্টিং বন্ধ করে সমস্ত পেপার ঢাকায় এনে হেলিকপ্টার করে তারপরে একদিন পরে তাকে অ্যানাউন্স করা হলো ওর জন্য আমি আমি লীগের নেতাদেরকে বলি খেয়াল করে দেখবেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেন সব বিজয় বিজয় নয় কিন্তু ইলেকশনটাকে টোটালি ডিস্ট্রয় করা দেওয়া হলো সামরিক শাসনের আমলে নাইনটি এইট পারসেন্ট ইয়েস ভোট অমুক সমুক ইত্যাদির ভেতর দিয়ে কিছু মনে করবেন না দুইটা সামরিক আলের সময়ই এই ঘটনাবলী ঘটেছে এবং তখন আবার আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব তারপরে এরশাদের পতনের পর আমরা আশা করেছিলাম যে এটা হবে কিন্তু হয় নাই ইলেকশন প্রহসন হয়ে গেছে ওর জন্য আমাদের বিবেচনায় গোটা সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে হবে এবং তার ভেতরে এক নম্বর হলো প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন হলে পরে আপনি নমিনেশন বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন যে কথাটা উনি বললেন ডেমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন একটু আপনার সঙ্গে একটু যোগ করে বলতেছি এরশাদ সাহেব যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন করেছিলেন দ্যাট ওয়াজ এ ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ অটোক্রেসি কেননা ক্ষমতার কেন্দ্রে হলো অটোক্রেসি বসে আছে সেটা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে আমরা যখন জেলখানায় ছিলাম আমাদের তখন একটা আন্দোলন হলো যে কিচেন কমিটি ইলেকটেড করতে হবে তা আমরা দাবি আদায় হলো ইলেকটেড কিচেন কমিটি আমরা যদি মনে করি যে আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম এটা ঠিক না কারণ চাবি তো জেলার সুতরাং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এই সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করা উচিত এবং দুই নম্বর একটা বড় কাজ হলো নির্বাচনকে টাকার খেলা পেশি শক্তির দাপট প্রশাসনিক কাজসাজি ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এখন ডক্টর শেলি সাহেবের কাছে আমি ওনার কথার সূত্র ধরেই বলছি কেমন করে সুষমা স্বরাজ বলে গেলেন রোহিঙ্গাদের বার্মায় ফেরত দেওয়া উচিত করতেই হবে কিন্তু কি করে তা বললেন না তিনি কি করবেন তার রাষ্ট্র কী করবে অন্যান্য বন্ধু দেশটা কী করবেন সে তো বললেন না তা আমাদের এখানে প্রস্তুত থেকে যায় যে কী করে হবে এটা এই প্রক্রিয়াটাকে যদি আমরা সত্যিকারভাবে বাস্তবায়িত করতে চাই তাহলে পরে যে সমস্ত দোষ যে সমস্ত আমাদের ত্রুটি আমাদের সমাজকে রাষ্ট্রকে ঘুরে ধরিয়েছে সেদিকে দেখতে হবে কারণ যেটাকে বলে রোল ডেফিনেশন সমাজ বিজ্ঞানের কথা আছে প্রত্যেকের একটা ভূমিকা থাকে পেশাজীবের একটা ভূমিকা থাকে আইনজীবীর একটা ভূমিকা থাকে ব্যবসায়ী একটা ভূমিকা থাকবে আমাদের এখানে আবার আজকে হিন্দুত্ববাদের কথা বলা হচ্ছে ভারতে হিন্দু শাস্ত্রের একটা দিক হলো বর্ণবাদ বর্ণা সম্প্রদায় উপরে থাকেন ব্রাহ্মণ তার টাকা নেই পয়সা নেই ক্ষমতা নেই আছে শুধু বিদ্যা অথচ সকলেই রাজাও তাকে সম্মান করেন আর মাঝখানে হলো ক্ষত্রিয় তিনি রাজা তিনি সৈন্য সেনাধি সেনাধিপতি তার হাতে কিন্তু ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু সেই রকম জ্ঞান বা সম্মান তার নেই যারা ব্রাহ্মণের আছে অথবা সেই টাকা বা পয়সা তার নেই যেটা বৈশ্যের আছে এখন আমাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সমাজে যদি আমরা সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দু প্রধান নই কিন্তু সেই যে ট্র্যাডিশনটা ঐতিহ্যটা একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে এখন যিনি ব্রাহ্মণ তিনিও ক্ষত্রি হতে চান ক্ষমতার একটা বাঘ অথবা সেই সঙ্গে কিছু টাকা হলে আরও ভালো আর যিনি রাজা ক্ষত্রিয় তার কিছু টাকা পয়সা দরকার মাঝে মাঝে ডিগ্রিও দরকার তো এখন কে কার ভূমিকা আছে সব এখানে ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখানে একটা পরিবর্তন যার কথা বড় হচ্ছে সবাই বলছেন সবাই মুসলিম সাহেব বলেছেন পরিবর্তন যেভাবে করার কথা চিন্তা করছে সেইভাবে পরিবর্তন নাও আসতে পারে কারণ যেভাবে ক্ষমতার জগৎ দল পাথরে যেই যাক চাপা দিয়ে রাখে সমাজকে সেটা যদি চলতে থাকে তাহলে ওই গণ বিস্ফোরণ বা বিদ্রোহ অচিরই সম্পন্ন হবে অনুষ্ঠিত হবে এটা আশা করা আমার কথাটা শেষ করতে কথাটা হলো এই যে এই অবস্থায় এর মধ্যে একটা গ্র্যাজুয়ালিজমের ব্যাপার আছে 
একটা ধারাবাহিকতা নিয়ে সেটা হলো যেই যে আমরা পরিস্থিতিতে পড়েছি আজকে আওয়ামী লীগের পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করা সম্ভব নয় যৌক্তিকভাবে তাকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে কারণ তা নাহলে প্রতিশোধ তা নাহলে প্রতি হিংসা তা নাহলে সহিংসতা তা নাহলে নৈরাজ্য অথচ আপনার টিকতে দেবেন না তাহলে একটা কি সম্ভব যে এই যে অবস্থাটা স্বীকার করে নিয়ে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এমন একটা রক্ষা কবচ চুরি করা যেই মারামারি প্রতি হিংসা হবে না তাহলে হয়তো ভাই ধন্যবাদ এখন আসবো শামীম হায়দার কাছে আজের কাছে আসবো যে সামনে যে নির্বাচন হচ্ছে যেহেতু রাজনীতির সমীকরণ সেখানে আপনাদের জাতীয় পার্টি কি এককভাবে নির্বাচন করবে কিনা দ্বিতীয়ত আপনাদের শুনেছি যে একান্ন বা বাউন্নটা দল নিয়ে আপনার একটা জোট করেছেন এরকম দেখেছি সর্ববৃহৎ অনেক বেশ ভালো কথা মানে আমরা বলি যে হাফ সেঞ্চুরি পার করে ফেলেছেন তো আপনাদের সামনে আপনাদের হিসাব নিকেশটা কি আমি একটু জানতে চাচ্ছি না তার আগে একটু আমি যাব যে সামরিক আমলে যেগুলো অপকর্ম ইলেকশন হয়েছে এগুলো তাই সামরিক আমলে এটা সত্য নব্বই তো একটা কিছুটা হলো আশার সৃষ্টি করেছিল অনেক রূপরেখা হয়েছিল আমি জানি সাররাও ছিলেন সেই সব রূপরেখায় তার মধ্যে একটা সিম্পল উদাহরণ দিই বিটিভি কখনো পরাধীন থাকবে না স্বাধীন থাকবে আপনি আজকে সারাদিন ওই বিটিভি দেখেন কালকে গিয়ে দেখেন এটা বিটিভি না এখন আওয়ামী লীগ টিভি হয়ে গেছে টোটাল বিএনপি আসলে বিএনপি টিভি হবে সাতাশ আঠাশ বছর পরে ওই নব্বই পরবর্তী সময়ে এবার ব্যাক করে যাচ্ছি হ্যাঁ বুঝলাম সামরিক শাসনটা অধম ছিল তো আমাদের তো উত্তমতে কোনো বাধা ছিল না বাকি দলগুলোর তথাকথিত গণতন্ত্র আমলে সেটা তো হতে পারিনি এখন আর ওই আমলকে গালি দেওয়ার অধিকার কিন্তু কারো নেই কারণ তার থেকে ওয়ার্ড সিচুয়েশন আমরা ফেস করেছি ইন টার্মস অফ কিলিং এনফোর্স ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স জেল নির্যাতন ওই সমস্ত রেকর্ড ব্রেক হয়ে গেছে অনেকবার হয়ে গেছে তো সেটা একটা রূঢ় বাস্তবতা এটা একটা একটা মানে মানসিকভাবে একটা আমাদেরকে এটা হিনমন্য করে দেয় আমরা একাত্তর সালে আমরা জানতাম আমাদের শত্রুকে একাত্তর আগ পর্যন্ত যে কারা আমাদের শত্রু পাকিস্তান ওরা পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদেরকে লোয়ার কাস্ট বলে আমরা লোয়ার কাস্ট হিন্দু থেকে কনভার্টেড হয়েছি আমাদেরকে এক ভোট দিলে ওদের দুই ভোট হবে হ্যাঁ ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট কিন্তু পাকিস্তানটা মন থেকে মানত না পাঞ্জাবিরা যে কারণেই তারা একাত্তর রেজাল্ট মানতে পারেনি যে পূর্ব পাকিস্তানের লোকরা ভোট দিয়েছে তো কী হয়েছে আমাদের ভোট ওয়ান ম্যান সমান সমান ওদের ডাবল এডুকেশন হাইট ওয়েট চেহারা সব মিলিয়ে তো সেইখানে আমরা অপোনেন্ট জানতাম এখন আমরা অপোনেন্ট জানি না কার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করবো যুদ্ধ করব কার বিরুদ্ধে বিপ্লব করবো কার বিরুদ্ধে এই আওয়ামী লীগ তো আমাদেরই পরিবারের অংশ বিএনপি আমাদেরই পরিবারের অংশ এটা আমি আসছি ওই জায়গাতে যেটা প্রবলেম জোট এবং আপনি যে মহাজোট আমাদের একটা এক্সপ্যানশন হয়েছে রাজনৈতিক দল মাত্র এক্সপ্যানশনের চেষ্টা করবে বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো একটা প্ল্যাটফর্ম করার বিশাল একটা চিন্তা করছে সেখানে আবার ভাগ আছে মানে স্যার মাইন্ড করবেন না বামদের মধ্যে দুই ধরনের বাম আছে শুদ্ধ বাম পচা বাম স্যাররা হলো শুদ্ধ বামের নির্দেশন আর পচা বামরা হচ্ছে যখনই কোনো অপকর্ম হয়েছে এই বাজে ভোট খারাপ ভোট ক্ষমতা কু করে নেয় বা যে কোনো ভাবে এই পচা বামরা কিন্তু সবসময় তাদের সাথে ছিল সেখানেও ঐক্যর খুব সম্ভাবনা নাই পাশাপাশি বাংলাদেশে জামাত ইসলামী অ্যাপারেন্টলি একটা বৃহৎ ইসলামিক দল এর বাইরেও প্রচুর ইসলামিক ভোট আছে যারা জামাত করতে চায় না আমি শেষ করছি এদের একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন এই প্ল্যাটফর্মটা কিছুটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর ডেফিনেটলি একক ভোট করার সিদ্ধান্তটা অনেক কঠিন কারণ বাইপুলার সিস্টেমে জনগণ ভাগ হয়ে থাকে একটা দল ক্ষমতায় আছে একটা দল ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করবে এই দুয়ের মধ্যেই জনগণের একটা বড় অংশ ধন্যবাদ শামীম ভাই এখন আমি অল্প সময় আমি সেলিম ভাইয়ের কাছে আসবো আসবো এই কারণে যে আপনি বলেছেন যে জনগণ তো এখন বিএনপি আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যদিকও তো দিচ্ছে বা সাপোর্ট করে চায় কিন্তু আপনারা কীরকম মনে করতে পারেন যে এককভাবে আপনারা নির্বাচন করে বা বাম দল তারা এককভাবে নির্বাচন করে জনগণের দাঁড়ে কি যেতে পেরেছে কি না জনগণ তাদের গ্রহণ করেছে কি না এটা আপনার একটু মূল্যায়ন অল্প আমার সময় কম তো একটা মিনিট না রাজনৈতিক গতিধারা বা ইতিহাস তো একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না এটা চলমান প্রক্রিয়া আমাদের দেশকে স্বাধীন করতেও আমাদের বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে আমরা যখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম হলে ডাল পাত লাগানো তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে দেশ কৃষ্টি বই মোলায়ম খান পাবলিশ করলো ওইটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এইগুলো ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতে করতে আগায় উনসত্তরে গলভ্যুত্থানে আইবের পতন হলো আটষট্টি সালের অক্টোবর মাসে ডিকেইড অফ ডেভেলপমেন্ট এইটাকে ধরে সারা বছর ব্যাপী যে বিরাট কর্মসূচি এবং প্রস্তাব আনা হলো যে তাকে লাইফ প্রেসিডেন্ট করা হোক অক্টোবর সিক্সটি এইট তিন মাসের ভিতরে এই লৌহ মানব তুলার বস্তার মতো বঙ্গোপসাগরে পড়ে গেল বাংলাদেশ হঠাৎ তন্ত্রের দেশ হঠাৎ করে আপনি দেখবেন এবং বঙ্গবন্ধু এই বক্তৃতা দিতেন যে পলি মাটির মতো বর্ষার সময় নরম মাখনের মতো নরম আবার চৈত্র মাসে এটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায় সুতরাং আমি
nothing less than a revolution Thank can you. change the situation. Yes, thank you. Salim bhai, Shupriya Doshak Sata, Amra Shunlam, Amra Poti Niyoti, Kintu Pratekta Dini, Kintu Amra Hishep Nikesh Kori, Jaya Aske De Shara Dini Ta Gyalo, Hishep Ta Amra Ki Pelam. Tadrup Aatskyo, Amra De Jaya Alo Chana, Ta Holo Rajiti Hishep Nikesh. E Hishep Nikesh Herba Pare Tien Bekti To Mojaitul Islam Salim Shaheb, Dr. Mijan Rahman Shaili, Abong Shamim Haidar Patwari. उन्हें देश सुंदर बोक्तो पर ज्ञान गौरव बोक्तो बो आमित मौर्य जुगते सुने थे अमर मौर्य आपरा जरा टीवी सामने बोश आते हैं आपरा सुने थे इकहने जुदे आम्र भालो किचु पाई आम्र जुदे आम्र देश के किचु दीते पारी तो अभी किन्तु आमी मौर्य ग्राम देश आलोचना शर्त खोबे अब और आपने देशों बच्चा जाने शिर्क करते अल्लाह पेस